，燕雀月云下，燎原知君马。露台烟雨，落衣金甲，月下风中花。苍穹何时化？明月照谁家？庭院清风秀吹啊，佳人心头花。麦吉黎邀您观看烟云台，要家国天下，也要闪耀秀发。麦吉黎控油去屑系列，平衡油脂，实力去屑。搜索麦吉黎，焕活头皮年轻力。与其期待着别人去拯救，不如我们自己一点点的努力，去改变现在的状况。真希望有一天，他们可以早日言和，让这些百姓不再受征战之苦。订机票就同城，打开微信支付就能订的同城旅行，邀您收看烟云台。刑侦案查的怎么样了？禀主上，臣已将所有涉案者抓捕归案，请主上查看名册。朕知道。有很多谋逆之人心存侥幸，这些逆贼的父母亲眷自不必说，他们平时的交好，也一定知道他们的心思，知情不报者，同罪。主上，祖上有明训，谋反之罪急于身。不及于子孙，这也没有伤及到他们的子孙呐！你们都给我听着，所有参与行刺者，不管涉案深浅，一律死罪。主上，一律死罪，恐怕上京的契丹人家都少不了人。不如稍宽容一些吧。宽容？你觉得谋逆之罪应该宽容吗？还是你觉得谋逆之人的性命比朕的性命要贵重呢？啊！臣弟不敢，臣弟谨遵主上旨意。
这是怎么回事？放开我！放开我！一定是昏君打了败仗。这小子我知道，在外边打不过人家，就回来，对内杀人泄愤。哎呀，这老李可能活不了几个人了。五谷里，你爹回来了，他一定会想办法把你救出去。我只希望你和西隐能逃出大牢，重获新生，给我李胡留一丝血脉。为此，我感激不尽。黄太叔，你放心，若我五谷里能出去，定不会舍弃西隐独活。听了你这话，我也就没什么可担心的了。西言，记住你所说的话，一定要为我们这一席争得大权。父王，你放心，我只要能活着走出这大牢，我这辈子就是为了这件事而活。我的好姑娘，我知道这条路不好走，随时都可能丧命。你是后祖出身，无论嫁什么人都会安宁。如果你不想，你别说了，我既已决定嫁你，就会一直陪着你，陪你做所有你想做的事情。安静！你们要干什么？你们干什么？王叔，这酒是你自己喝，还是侄儿伺候你喝？做了这么多，你就以为他会把大权交给你吗？别做梦了！今天我把这毒酒喝了，我走了，下一个就是你。皇叔，死后的事情你就别操心了。
他对为父的承诺。嗯，记住了。就这样放过西野了吗？祸不及子孙，不是吗？可你杀了皇太叔，西野必然心中含恨，将来必成后患。哼，跟我作对的凭什么？一个连战场都没上过的黄口小儿，没了李虎、碧虎，他什么都不是。可看那样子，斯文宰相家的二女儿，怕是喜欢上他了。若当真，他娶了那乌骨里，斯文宰相怕是因此会站在他那一边。我正是要他去提亲，如果我骤然提亲，斯文宰相肯定诸多推诿。可如果他的次女要嫁给西隐的话，那我跟胡碾的婚事，他就不好拒绝了。哈，大王高明，在下恭喜大王就要新婚大喜了。老爷，老爷，启禀老爷，太平王派人带了信，说是让我们派人去天牢接二小姐。大清真的做到了。胡年，胡年，啊，速速把你妹妹接回来。我也去。啊
我都已经好几日没有见到他了，居然我去过爹爹。大王，天牢传来消息，西隐和乌古里逃过死劫。知道了，你先退下吧。为何那么轻易的就放过西隐和无辜里？难不成你对斯文宰相的女儿也动了心思吗回家吧，爹爹还在家里等着你呢。西言，西言，哎，你还去找他？你知不知道你闯下了弥天大祸，还不跟我们回去？我不回去，大姐，我不回去。我要跟西言走。我跟西言在天牢里面已经约定终生。你知不知道自己在说什么？你跟这个逆贼私定终身，你是不是想气死我，气死爹爹啊？我不许你这样说他。西隐是我喜欢的人，我就要跟他回去。跟我回去？我不回去。跟我回去？不。啊、好了好了，大姐，二姐在里面刚刚出来，在里面肯定吃了不少苦的。快走了，不回去。啊。我的好姑娘，就跟你的姐妹先回去。我不能回去啊，我回去以后就再也出不来了。傻姑娘。我要娶你，被一定亲自上门求亲，堂堂正正的娶你回来。你先回去，等我去接你。我跟无辜里是真心相爱，我永远都不会离开他。还拜托大姐多多照顾无辜里。谁是你大姐？我和你一点关系都没有，无辜里也跟你没关系。跟我回去。西安，走了，西安。乌古里，你受了这么多委屈，后悔吗？女儿不悔，那你害怕吗？我，我怕，爹爹，我怕，我被关在里面这些天，每天只要一闭上眼睛，就会想到有人要把我抓起来，他们要把我拉出去杀掉，爹爹，我怕他要死、啊，爹爹。好了好了，不要再哭了，快起来吧，孩子。你呀、啊，好了，既
人回来了，就不用怕了。有什么想做的，只管跟爹爹说，爹爹都会答应你的。除了西野，爹爹，为什么提到西野的事情就不行啊？就因为他把我女儿害成如此模样，我岂能容他？爹爹。这些都不是西影的错呀，他也很难，他也很苦呀。孩子，你非要嫁给西影吗？他的父亲刚死了，即便主上现在没有杀他，他将来的日子也不会好过。你不明白这些吗？这些我都知道，可就是因为西影现在就剩下他一个人。他孤孤单单的，所以女儿想陪着他，想帮他，求爹爹成全，爹爹，爹爹，你就让女儿嫁给西隐吧，女儿想嫁给西隐。无辜里，你听着，你是我的女儿，我要对你的一生负责。这件事儿就这么定了，回房歇息去吧。爹爹，爹爹，你要是不答应，女儿就不起来了。胡年，把你的妹妹带回去，好生的照顾，不要再闯祸了。爹爹。起来吧，起来吧，先回去，走。爹爹，求求你了，爹爹。哎呀，爹爹。你就别生气了，二姐啊，她就是一时糊涂。既然人都已经回来了，也没事儿，你就别因为她气上了身子了。嗯，嗯，哎呀，都是我平日太骄纵她了。嗯，呃，爹爹，嗯，你觉得德让哥哥怎么样呀？什么怎么样啊？嗯、呃，就是你们几个的婚事，将来都要落在太祖系的三支上，这是我们后族的责任，也是权力的分属，不容人定。若是将来你的大姐、二姐都嫁给了皇族，你倒是有可能选择自己喜欢的。用点劲儿啊！哦哦哦。照顾家人是我的责任，给小孩子选择更好的教育。大姐很有经验，看，腾讯开心鼠英语海量内容来自北美，持续激发孩子学习兴趣。三到八岁启蒙英语，就上腾讯开心鼠。还是红色的喜庆，就用红色的，到时候把这个也换了啊！行啊，还有这个，也换了啊！好。让，爹没想到这个够不够？自己竟有封王这一日，我本想将一身才华献给大辽，依靠政治上的作为，我可封其印子，却不想是以昏君的宠幸，因我的医术而封王，真是可悲可叹可笑。父亲。你无需为此事烦心。此次虽因萧谷之事被主上封王，可想来，这也未尝不是一件好事。你想，主上虽昏庸，可他却依然掌控着大辽的一切。我们还需稳固地位，以备他日之需啊。可是我真心觉得，不管是国事，还是民生
，都让人一片灰心。父亲，封王则执掌更多的权势，这样以便我们他日在朝廷之上更好的影响朝局、啊。你说的对，封王唯一的好处，就是可以扩大头下的军州，并诸城，也可以。庇护更多的庶民。你们俩还在那聊什么？还不过来帮忙？这封王可是大事儿，到时候好多人都要上门来恭贺，咱们可不能失了礼啊！知道了，娘听说斯文宰相的二女儿乌古里刚刚从狱中被放出来了，而且一放出来，就吵着闹着要嫁给西。引。这么看来，最后一个环节也算是对上了。他演萨格，果然是老奸巨猾。之前幽州呈给主上那份密函中，尚未提及乌古里与西引一事，看来。他的心思，早就瞄在胡碾那儿了。李胡已经醉死狱中，经过这次天牢患难，乌古里对于席隐，已经是死心塌地了。席隐要迎娶乌古里，同时他会向斯文宰相求娶胡碾，这样一来，他会更有胜算。他这个如意算盘啊，打的也算是天衣无缝了。但他万万没有想到，我们。会给他添些麻烦。主上生性多疑，时而清醒，但大多数都是酒后乱为。幸得他兄弟演萨格的一臂之力，才稳得住大局。如果造成他们兄弟二人反目，想来局势将会对我们有利。你真是一语中的，功高盖主者威。更何况现如今的主上，心思叵测呢？不知，若是女里将这件事情呈到主上面前，是否会引得他们兄弟二人猜忌？若是可以因此打乱他演萨格的步骤，说不定对我们的大局也会有个新的转机。那就要看他们兄弟之间的信任。经不经得起女里这一剑了？在长椅之上来。我还以为我的身体建好了，没想到连剑把都没上。你的手臂尚且用不上力，不如借一点肩肘的力量，抬起来。法力要强。回去休息一下吧，你身上的伤尚未痊愈，急不得。记得那日在草原上，你我二人被追兵冲散了。我呀，连一匹精马都驾驭不了，后来还差点被眼色哥给抓走了。还好有位姑娘，把我平安的送回来。事后我也想了一想，哪会每次都那么幸运啊？所以，我还是要训练一下骑术才对。幸好你啊，遇上的是那位姑娘。听韩四哥的意思，你认识那位姑娘啊？她正是斯文宰相的小女儿。哦，原来如此。我记得你曾说过，萧家有三个女儿，其中两位。已经名花有主了，剩下这位姑娘，想必这皇族有很多都盯着她呢。是啊，他们后族的姑娘，都要嫁入皇族，是否会有自己选择的权利，这还尚且未知。自由选择。
，一个人能够有自由选择的机会，真的是令人羡慕啊！自从想古山之后，我就再也没有自己选择的机会了。这一点，安思高，我还是很羡慕你的。对了，我一直想问你个问题：如果大业和感情让你选择的话，你会如何取舍？在我心中。当属大业为重，大业未成，谈何感情？是啊，大业未成，何以为家？哈哈哈哈是好玩啊！哎，来来来来来。哎，女弟啊，啊，最近上京还有什么有趣的事啊？啊，有，说的可热闹了，就是当着你的面不知道当讲不当讲。哎，你我之间还有什么当讲不讲呢？讲，此事跟太平王有关系。年萨阁住手！住手！住手！住住手！我告诉你，如果你有半句谎话，我下手可不留情。说，住手！臣明白，是李胡蒙一案，西野西野一定知情，太平王替他隐瞒了。严萨哥是我的弟弟，为什么要替西野隐瞒？嗯，臣一开始也不相信，可是。当我们去抓人的时候，在李胡府里抓了斯文宰相的二女儿。当时，他正在跟西眼偷偷的幽会。这件事，太平王的奏折里一定没跟你说吧？你是说，萧斯温的女儿？对，这太平王。看上了斯文宰相的大女儿，所以才替他们家隐瞒了此事。<笑>这的确是最近上京发生的一件有趣的事啊！太平王看上了斯文宰相的女儿，看来他真是色胆包天啊！啊，大胆枉法，确实要惩罚。但是呢？主上有何吩咐？太平王办事不妥，杖责二十，剥夺他禁卫军指挥使一职。啊，你再去趟永兴宫，朕命黄子贤为禁卫军指挥使，去吧。来。<笑>说说，还有什么有趣的事啊？<笑>黄子贤忠勇孝悌，沉着内敛，诏命为禁卫军指挥使，望尽忠职守，为主分忧。谢主隆恩。有劳念古公公了。送送念古公公，是。多谢大王，请。大王恭喜大王终得受棍。大王可以出宫见父，再也不用过这种拘人檐下、受人辖制的日子了。韩四哥，这件事你怎么看呢？
大王，禁卫军之事，我们不宜轻易沾染。这可是千载难逢的好机会啊！如果我们掌握兵权了，对大势有利的。大王，你不觉得此事稍许有些蹊跷吗？正是因为机会太好，所以臣以为你当慎重。臣建议大王上此表。韩大人，这样不妥吧？错过这次机会，我们离兵权可就越来越远了。那上完此表之后呢？倘若主上是真心信任你，想授予你官职的话，不会因为你的一次回绝就将官职撤回。倘若他只是试探。主上素来多疑，我确实不能冒这个险。儿，准备笔墨，我要上此表。大王，不要再劝我了。汉斯哥说的对，是我思虑千周了，差点功亏一篑。快去。是。大王表现比臣想象的要更好。可是想想你的年纪，或许大王你应该自己来应对失误，臣来替你补过。我不能一直让韩四哥为我补过，我得学会独立承担才对。太平王他被主上打了。嗯，听说是主上得到消息，说是太平王徇私，在送到幽州的密函中有所隐瞒，于是下令打了他二十仗。连禁卫军指挥使的职位也被削夺了啊！帮我备车。是是。大姐，啊，今天是韩家伯父封王的日子，咱们一起去道贺吧。我有点事，你去吧。嗯，你有什么事情？啊？你要是不去，二姐又被禁足，那就只剩我一个人了。那你就带我们去吧。哦、啊，去吧。那我走了。嗯。奇怪，平时这些重要的场合，大姐不会不去的。梁哥，嗯，你说大姐还能有什么事儿？嗯，这个。我也不知道，最近家里人都变得好奇怪，二姐怪，大姐也怪。嗯，去太平王府。恭喜啊！杏林韩社，你们请。好，这是青年才俊。韩大人，恭喜恭喜！杏林韩社，里面请，里面请。这是国之动荡啊！是，里面请。恭喜恭喜啊！韩大人，秋哥，等等，快，家父在里面。好，恭喜啊！来，进去吧。金宁，好生招待着啊！大人哥哥，你干嘛躲着我呀？吓死我了！每当人多的时候，你总是状况百出。今天啊，稍微收敛一点。干嘛这么熟？别闹，快进去，我等一下就过来。嗯。啊。轻点儿。大王，狄烈大王到了。听说你身体不适，我这心里着急，特意来看看你。是特意来看我的笑话吧？我是挨了大哥的打，看够了吗？看够了就走。二哥，你这说的哪儿的话？咱们可是亲兄弟
，弟弟是诚心诚意来看望你的。啊，这是渤海进贡的上好的伤药，弟弟是特意为二哥寻来的。行，算你有心了。我看二哥这里用的小侍从，未免笨手笨脚的。弟弟特意为二哥寻了两个绝好的女奴，想送给二哥服侍日常。二哥看看，可否满意？<笑>你们进来。奴婢见过太平王了。他们两个能歌善舞，也算伶俐。都是我投下军州的家生奴，很清白。是是。大王，胡碾姑娘来了。什么？高岭，你快去迎迎。二哥，这怎么了？我就知道你这个贱婢养的，从小不干好事儿，你特意来坏我的事儿是吧？快滚，给我滚！是是，二哥，我滚，我这就滚，这就滚。带他从后门滚，把东西带上，把这两个女的都带走，快点！滚，谢谢大王，滚，走，走，走，走，把他收拾一下。是。姑娘，姑娘，你来可是太好了，你知道吗？大王受主上责罚，心里正不痛快呢。大王跟主上从小兄弟情深，这挨打可是平生头一回的事情。伤得重吗？重，特别重。哎呀，这药也不好好吃，伤也不好好养，我们做下人的也不便开解。哎，正好你来了，好好劝解劝解大王。老婆，看看这个地方，那两个女的刚才做了，等一等。把那好好擦一擦，把那两个女的站的地方也擦干净。哎，等等，你们两个出去。为什么不早点告诉本王，让我在蝴蝶姑娘面前如此失礼？哎，这都怪我，刚才估计是大王太疼了，我声音太小了，我的错，我的错。走这是我家里拿来最好的伤药，你试一下，如果好的话，我再叫人送来给你。谁提笔亲自编念这尘缘？谁策马小小长吟思念？一曲红颜江山万卷。听五个缱绻天地人间，若烟它终老，再见人世，初遇模样。柔情朴素与衷肠，永远满不绝心房。素月的守望，是长空的曙光，是心跳海滚烫。昨日再续远方，是信仰的倔强，是悲喜的孤芳，是回首弹指间，安乐千秋飘扬。
若烟，云中香，红尘在摇晃，且无寒儿女情长，也无惧荆棘四方，此山荡气回肠，若烟。心房。